msikilizaji na hivi pia mtazamaji wa mafundisho haya ya nuru ya asubuhi ya morning light na karibisha katika kipindi hiki ambacho ni kipindi cha baraka kabisa kwa maisha yako na kina uwezo kabisa kukupa siku njema na kuishi siku ya baraka kuanzia asubuhi hii mpaka tutakapoimaliza na ukiona mkono wa Bwana naitwa Askofu Elia Sentozi ni na hudumu katika kanisa la Giriga Christian Ministries International kanisa ambalo liko jiji la Mwanza katika eneo la Pasiasi. Naomba nikukaribishe twende pamoja katika kipindi cha Morning Light. Karibu na Mungu akubariki. Chapiri cha wafalme sura ya 4 mstari wa 42 paka mstari wa 44 na halafu ufungue Yohana mtakatifu sura ya sita mstari wa kwanza paka mstari wa 13 nitaanza kusoma kitabu cha pili cha, cha wafalme sura ya 4 mstari wa 42 paka wa 44 maandiko yanasema tena akaja mtu kutoka bali shalisha akamletea mtu wa Mungu chakula cha malimbuko nikate ishirini ya shairi na masuke mabichi angano guniani akasema uwape watu ili wale na mtumishi wake akasema je niwaandikie iki watu mia lakini akasema uwape watu ili wale kwa kuwa Bwana asema hivi watakula na kusaza basi akawaandikia nao wakala wakasaza sawa sawa na neno la Bwana Yohana sura ya sita, mstari wa kwanza, paka mstari wa kumi na tatu. baada hayo Yesu alikwenda zake ngambo ya bahari ya Galilaya nayo ndiyo Tiberia na mkutano mkuu akamfuata kwa sababu aliziona ishara alizowafanyia wagonjwa na Yesu akakwea mlimani akaketi huko pamoja na wafunzi wake na pasaka siku kuu ya Wayahudi ilikuwa karibu basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu anakuja kwake akamwambia Filipo tununue wapi mikate ili hao wapate kula na hilo alilinena ili kumjaribu kwa maana alijua mwenyewe atakarotenda Filipo akamjibu mikate ya dinari mbili haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu Wanafunzi wake moja wapo Andrea ndugu ya Simon Petro akamwambia yupo hapa mtoto yu na mikate mitano ya shairi na samaki wawili lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa Yesu akasema waketisheni watu na mahali pale palikuwa na majani tele basi watu waume wakaketi wapata 5000 jumla yao basi Yesu akaitwa ile mikate akashukuru akawagawia walioketi na kadhalika katika wale samaki kwa kadi walivyotaka nao waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake kusanyeni vipande vyo baki kisipotee chochote basi wakavikusanya wakajaza vikapu viri vipande vya mikate vya mikate mitano ya shairi vya wabakia wale waliokula jina la Bwana libarikiwe baba mwenyezi nataka nikusihi kwa mamlaka jina la Yesu kwa maneno haya Uyathibitishe kama uvyathibitisha kwa wale ambao walikuwepo katika matukio haya tuliyosoma. Ninaomba kila mmoja aliyeko mahali hapa Bwana akapate sehemu ya baraka anayohitaji na kuzidi katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jambo nataka kusema kwa maneno haya machache, nataka kusema jambo nimelipa kichwa Mungu anayo baraka kwa ajili ya kila moja wetu jina la Bwana libarikiwe mara nyingi sana mbinu ya shetani ni kutafuta wapi wapate na wengine wakose wengine wapate wengine wakose mwaka huu Mungu amenipa ufunuo wa kuwaeleza kwamba mapenzi ya Mungu ni kwamba 
hata mmoja asikose maandiko anasema nyakati za Elisha alikuwepo pamoja na mtumishi wake lakini kulikuwa na watu wengine mia wapo nao wamekuja kwa sababu hai, ambayo haijaandikwa ama wamekuja kuhudumiwa kwa shida mbalimbali au wamekuja kufundishwa au ni miongoni mwa wale tulikuwa tunawaita wana wa manabii wanaojifunza kukulia huduma ya kinabii kwa mtumishi wa Mungu Elisha lakini walikuepo watu mia na siku hiyo hakuna chakula hakuna chakula na wapo watu mia na Elisha mwenyewe na mtumishi wake baadaye akatokea mtu kutoka bali shalisha ameleta sadaka ya malimbuko ameleta sadaka ya malimbuko kwa mtumishi wa Mungu Elisha ameleta malimbuko ya mavuno yake ya shairi amekuja na mikate ishirini ya shairi na mengine alikuwa bado ni masuke mabichi ameyapakia kwenye gunia akaleta masuke mabichi kwenye gunia pamoja na mikate ishirini ya shairi malimbuko ameleta kwa mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu alipoyaona akamwambia mtumishi wake sasa chakula kimekuja andaa watu wote walioko hapa wale na Mungu ameniambia niandae leo watu wote walioko hapa wale kwa jina la Yesu haleluya kaambia andaa watu wote walioko hapa wale mtumishi wa Mungu akatazama akasema mzee hili haliwezekani wapo watakao kosa na hiyo ni lugha ya shetani mwaka huu nimeamua kuikataa kwa jina la Yesu nimeamua kuipinga kwa jina la Yesu nimesimama kwa ajili yako hata kama ukiangalia hali yako huamini nimeamua kupinga hiyo kwa jina la Yesu nimeona nimebariki watu miaka yote lakini wanabaki wengi wamekosa yale nimeyatamka kama baraka za Bwana mwaka huu nimeomba Bwana watu wasikose haleluya Tumishi akasema watakosa wengine Elisha akakataa akasema hakuna atakayekosa badala yake watakula na watasaza kila mmoja atapata zaidi ya anavyohitaji watakula watasaza Ka- kanuni na msamiati wa kukosa na ufuta leo kwa jina la Yesu msamiati ya kwamba Mungu anabariki wengine wanapata wengine wanakoswa ninaufuta kwa imani na kwa mamlaka kwa jina la Yesu jina la Bwana barikiwe Elisha akasema hakuna mtu atakosa akakataa hakuna mtu atakosa badala yake kila mtu atapata na atakula na kusaza atabakiza atapata zaidi ya alivyohitaji kwamba aliamini hakuamini sijui lakini kabidi kwa sauni amri ya mzee akabidi atayalishe tu watu wale maandiko anasema wakala wakashiba wote na kile cha akura kikabaki mwaka huu Mungu atakutana mahitaji yenu yaliyomo kwenye mipango yenu ili unahitaji pesa kuitekeleza mtapata pesa na mtatekeleza hata mengine ambayo haikuwemo kwa sababu zitazidi Haleluya. Mungu atawapa connection za watu ambao Mungu atawatumia kuwabariki mpaka watakuwa zaidi ya mnaohitaji. Jina la Bwana barikiwe kwa sababu watazidi pokea kwa jina la Yesu. Hivi ndivyo natangaza na hivi ndivyo naumba na hivi ndivyo nafanya inakuwa kwa jina la Yesu Kristo. Lakini Mungu anasema hakuna atakaye kosa. Haleluya. Wakala wakashiba na halafu wakabakiza jambo hilo likajirudia tena wakati wa Yesu Yesu akavuka bahari ya Galilaya poenda upande wa pili watu wakaja wengi kwa sababu waliona miujiza aliwatendea wagonjwa akaona mkutano mkubwa sana wanakuja zamu hiyo Yesu akakusudia kuwabariki kwa chakula haleluya akaambia mwanafunzi mmoja wapo jinda alikuwa na husika na mambo ya ununuzi akamwambia leo tunapata wapi mikate ya kutosha watu hawa wote Filipo akasema mzee hilo haliwezekani haleluya dinari mbili hazitatosha kununua mikate angalau hata kila mmoja pate kadogo kadogo ambia jirani yako tunakataa mambo ya kadogo kadogo niko nazungumza kinabii kwa jina la Yesu tunakataa mambo ya kupata kadogo kadogo 
ambia jirani yako hama kwenye maisha ya kadogo kadogo haleluya bibi akasema tungechukua hata dinari mia mbili tukanunua mikati ya dinari mia mbili tusinge pata mikati ya kutosha watu hawa angalau kila mtakapata kadogo kadogo akasema bado hata hivyo wapo watakao kosa ikajirudia ile ile wa siku zile zairisha nasema wapo watakao kosa na huyu naye anasema wapo watakao kosa na lugha hiyo ya wapo watakao kosa ipo mpaka leo lugha ya wapo watakao kosa tuikatae kwa jina la Yesu tuifukuze na tuifute kwa jina la Yesu wapo watakao kosa si mpango wa Mungu Yesu akasema no, wakati kabla Yesu hajasema Andrea akasema hapa kuna mtoto ana mikate mitano ya shairi na samaki wawili na akasema vile vile hivi ni nini kwa watu wote hao naye anarudia kusema bado watakosa bado wengi watakosa anarudia lile lile bado watu wengine hawatapata na mimi nakataa leo mambo ya watu wengine hawatapata kwa nini hawatapata na Mungu ni Mungu wetu kuna kanuni moja tu inaweza kukufanya usipate dhambi afichae dhambi zake hata fanikiwa imeandikwa hivi haleluya lakini kama huna dhambi umeficha kwa nini usipate utapata kwa jina la Yesu haleluya kama huna dhambi umeficha huna sababu usipate utapata kwa jina la Yesu maandiko yanasema Yesu akasema leta hiyo hiyo mitano unasikia una mikate mingapi mitano mikate mitano alafu kuna watu wanaume peke yao elfu tano bila kuhesabu wanawake na watoto kwa maneno mengine wapo watu zaidi ya elfu kumi wako pale Yesu anasema hiyo hiyo mitano leta hapa alafu anzeni kuwaketisha watu waambie kabla mahubiri hayajaanza mnakula kwanza haleluya eh haleluya haleluya kabla hatujaenda mbali kuna watu wataanza kula bibi nasema sema waketisheni watu wakawaketisha bila shaka wakiwa hawaamini hata hivyo ila kwa kuwa amesema wakawaketisha Yesu akachukua mikate mitano akashukuru aliposhukuru akawapa wanafunzi mikate mitano wakagawa mikate na ile mikate unaweza kuniambia ilikuwa inatoka wapi usisahau ilikuwa mitano ile mikate ilikuwa inatoka wapi haleluya ambia jirani yako ilikuwa inatoka mbinguni kule sara ya shukurani liko elekezwa ndiko mikate liko tokea nimekwambia kutakuwa na mafuta atakayo kusaidia haitategemea nguvu zako wale vinavyoviona kwa asili kuna vitakavyo toka mbinguni kuna baraki itakayo toka mbinguni kuna mambo tafanya kwa sababu kuna kitu cha kimbingu kimekuja na kuhusika kwenye mambo yako kuna neema ya kimbingu itakuja ndicho ninachozungumza wakagawa mikate wakagawa mikate na samaki kile wakirudi samaki wameongezeka na mikate imeongezeka wanagawa kigeuka imeongezeka na samaki wameongezeka na hakika wale samaki hawakuwa natoka bahari ya Galilaya walikuwa natoka kwenye mto wa mbinguni jina la Bwana libarikiwe ile mikate ilikuwa inatoka pop kule mana iliwahi kutoka zamani waliokuwa na iokota kila siku ndiko mikate ya zaumhiri tokea kule ambapo kila siku walikuwa na kula mana kesho yake wanakuta nyingine ndiko walikokuwa napata ile mikate Mungu ana utele kwa ajili ya kila mtu Mungu atatupa kutembea katika utele kwa jina la Yesu. Tegemea kutembea kwenye utele wa Kimungu kwa jina la Yesu. Tegemea, ku, tegemea kuishi kwenye utele wa Kimungu kwa jina la Yesu. Tegemea kupokea utele wa Kimungu kwenye kila maeneo kwa jina la Yesu maana Mungu hai. Na kwenda kutana utele wa Kimungu katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Kinachohitajika si mawazo mengi kwamba itakuwa hii hali siko si hapa kuzungumza historia yako najua historia ya jana na mwaka jana miaka mingine kwa wengine wetu ngumu sana nimekataa kuzungumza historia yako kwa sababu Mungu wangu leo hazungumzi historia anazungumza mambo ya sasa 
ni Mungu wa sasa, ni Mungu wa leo, si Mungu wa historia, si Mungu wa jana kwa jina la Yesu. Sijali kilichokupata jana na maka jana na miaka mingine. I am not talking of a history, I am talking of God of the present. Mungu wa sasa hivi, Mungu wa sasa.